आपके बारे में इतना सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ अगर आज रात को आप फ्री हैं तो प्लीज आप डिनर पे आए आज साथ की ऑनर में हमने एक छोटा सा खाना रखा है घर पे आप प्लीज आइएगा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी आंटी आई एम सो सॉरी मैं अभी एप्टाबाद के लिए निकल रही हूँ रियली सॉरी I'm sure ये लेगेसी तुम्हारा बेटा भी कैरी करेगा वो भी आर्मी ज्वाइन करेगा और जब तुम दादा और अपनी सोर्ड के साथ उसको अपनी सोर्ड ऑफ ऑनर रखते देखोगे तो तुम्हारी भी उस दिन वही फीलिंग्स होंगी जो आज मेरी हो रही है तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बाप के लिए उसके बच्चों की कामयाबी उसकी अपनी कामयाबी से भी कितनी ज्यादा बड़ी होती है I'm proud of you, my son. Thank you, Baba. वैसे सुना है कि आपके बाबा ने सोड मिलने की खुशी में आपको मर्सिडीज गिफ्ट की थी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना ये क्या बात है बाबा आप मेरे बेटे से उम्मीद रख रहे हैं कि वो सोड की लगे सी कंटिन्यू करे लेकिन आप दादा की मर्सिडीज लगे सी भूल रहे बेटा वो जमाने और थे Your grandfather was a landlord. Hmm. I'm a soldier. मैं ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारे PMA के दोस्त और बाकी दोस्तों के लिए grand dinner arrange कर सकता हूँ. That's it. ऐसे दोस्तों को सिर्फ dinner करा के सस्ते में निकल रहे हैं आप. दोस्तों से कीमती कुछ नहीं होता. मर्सिडीज तो छोड़े हुए अरसा हो गया है भूल गया उसे लेकिन दोस्त उनको भूल के भी बुलाया नहीं जा सकता मेरे यारा तेरे यारा कभी कभी दिल करता है कि वक्त एक बार फिर पीछे चला जाए मैं एक बार फिर दोस्तों से मिलूं, इन्हें सीने से लगाऊं जिनको ये जमीन अपने सीने में छुपा चुकी है कैसा है तू फिट तू बता क्या हो रहा है कहा है यही हूं अगर फ्री है तो मिल सकता है अभी सब ठीक तो है हाँ सब ठीक है बस मिलना है तुझसे जगह बता मैं पहुंच जाता हूँ हाँ बी एस हो गया आ... कैसा हुआ टॉप किया <laughs> आजकल सी एस एस की तैयारी कर रहा हूँ मुझे पता था तो यही करेगा सी एस एस तेरे लिए बेस्ट है और शारिक कैसा है क्या कर रहा है तुझे नहीं पता फौज ने लगता है तुझे सही बिजी रखा है हाँ। भाई साहब इस वक्त YouTube स्टार चल रहे हैं 
क्या हाँ जी अपना चैनल है उसका ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड करता है मिनटों में वायरल हो जाती हैं <laughs> कभी आ, किसी सरकारी इदारे में घुस के उनकी करप्शन एक्सपोज कर रहा होता है तो कभी किसी के घर में घुस के ये डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरतों के लिए आवाज़ उठा रहा होता है गेम चुकी हुई है बॉय ने इतनी फैन फॉलोइंग है खबीज की तो सोच है तेरी और शाहजैन पता नहीं ना उसने कभी कॉल की ना ना मैंने नो आइडिया यार मिलना है उससे बल्कि हम सबको दोबारा मिलना चाहिए बहुत हो गया यार एक तूने जो लास्ट टाइम किया था ना उसके साथ उसके बाद वो तुझसे बात भी नहीं करेगा अच्छी खासी धुलाई की थी तूने उसकी अब वो तेरे पे बारी लगाएगा इसलिए मेरी मान इस मिलाप को वक्त पे छोड़ दे वक्त चाहेगा तो मिल लेंगे इन दो ढाई साल में हम एक दूसरे से दो ढाई सौ साल आगे निकल चुके हैं मुझे नहीं लगता ये रिवेन्यून होने वाला आपने क्यों तकलीफ की मुझे हुक्म देते मैं खुद हाजिरी देने आता ना पुत्र ये मेरी खुशी सी तू क्यों आ में गर्दन थले का ताजी ये सब आपकी मेहनत और एहसानों का नतीजा है अगर आप मुझे स्कूल का रास्ता ना दिखाते तो मैं कभी इस मकाम पर ना पहुंचता ना कमला पुत्र तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्मों का फल मिला है तेरी वजह से हमारी बस्ती का शेर क्या हुआ है दिखा मैदल तो कहा भाग के जा तम गाले के आमा से भाग के इलेक्शन ही लड़ना होता तो मैं आप भी इलेक्शन लड़ता तेरे पेड़ से भी इलेक्शन लड़वाता और ये जो सियासत होती है ना ये कोई लोग की दलाली है वो तो जिसका काम करेगा वो ताली देगा जिसका नहीं करेगा वो तुझे गाली देगा ये जो कमी कमी जिसकी बीवी दूसरी बार पानी मांगो तो पानी नहीं पिलाती वो भी खड़ा होके बोलते हैं जी हमारा फंड चोरी किया वो तो नए जूते भी पहनेगा ना तो बोलेंगे कि हमारे जूते फंड से चोरी किए गंदी चीज है सियासत लानत पेज इस फजूल काम पे <laughs> इस फजूल काम में आप भी शरीक हैं दादाजी आपकी मर्जी के बगैर इस इलाके से कोई जीत नहीं सकता आप जिसकी तरफ होते हैं ना हमेशा वही कामयाब होता है वाह भाई वाह मियाँ जी ठीक कह रहे हैं शाहजन अल्लाह ने हमारे इस डेरे को अगर इज्जत दी है तो सिर्फ इसलिए दी है कि हम नाले बिजली और झूठे वादों की सियासत में नहीं पड़ते वो पुत्र हम खानदानी जमींदार हैं मौका पर सियासतदान नहीं है और जो तू इस काम में पड़ेगा ना तो ये जो तेरे मुंह पे थोड़ी बहुत नूर है ये भी खत्म हो जानी है और दूसरा वो बहू के भाई का भी सोचो चौधरी मेहरदीन खुद चल के आया है यू समझो घर का मामला है तू जिद करेगा ना तो घर में भी काम खराब हो जाएगा ओ मेरी मन पुत्र पांच साल की असम्बली की सीट के लिए पचास साल के खानदानी ताल्लुक की कुर्बानी ना दे शाबा पुत्र पीछे हट जा आप दोनों फिक्र ना करें मैं कोई भी ताल्लुक खराब नहीं होने दूंगा मैंने फैसला कर लिया है अब आप दोनों भी फैसला कर लें कि क्या आप मेरा साथ देंगे या सुसर और साले के सामने मुझे जलील करेंगे भाई। तो यार मोहम्मद तूने पहाड़ी खोती से भी ज्यादा जिद्दी पुत्र पैदा किया है अब इसने नहीं हटना पीछे हमें इसके पीछे खलोना पड़ेगा आजकल अस्पतालों के इस गले सड़े निजाम को इंजेक्शन की नहीं ऑपरेशन की जरूरत है यहाँ पे दवा नहीं सिर्फ दुआ मिलती है 
अब तो डॉक्टर भी सबसे यही रटा रटा है जुमला बोलते नजर आते हैं कि आपके मरीज को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है तो अगर दुआ से ही काम चलाना है तो ताला लगाइए इन अस्पतालों को सॉरी उस वक्त मामा के साथ बैठा था तो बात नहीं हो सकी बिजी तो नहीं नहीं बस कुछ काम कर रही थी तो बात हो सकती है हाँ क्यों नहीं एक्चुअली मामा इंसिस कर रही थी कि मैं तुम्हें कॉल करूं तो कॉल करनी पड़ी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी बस यही बताने के लिए कॉल की थी ना भी बताते तो इतना बड़ा इशू नहीं था नहीं जरूरी था हमने एग्री किया था ना कि जब तक तो कुछ बन ना जाए तो बात नहीं करेंगे okay. तो कॉल खत्म करूं या बात हो सकती है तुम्हें कुछ खास बात करनी है नहीं कोई खास बात नहीं बस ये पूछना था कि तुम ठीक हो ना और अम्मी अबू अम्मी व्हील चेयर पे हैं और अबू फौत हो गए इस्लामाबाद से सारे रिश्ते खत्म हो गए और यहाँ मैं अम्मी को लेकर हेप्टाबाद शिफ्ट हो गई रानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ये आज सलाम क्यों कर रही हो तेरी मोहब्बत में रानी ने वो सलाम भी किए जो हम पर वाजिब ना थे वाह पता नहीं क्यों लेकिन आज आपका अदब करने का बहुत दिल कर रहा है हम्म, जरूर कोई बात मनवानी होगी How do you do it? मतलब this is pure love. <laughs> मेरे दिल में जो बात होती है आपको मालूम होती है इतना प्यार कैसे करते हैं आप मुझसे मेरी हर बात मान जाते हैं <laughs> या अल्लाह हर मुसलमान लड़की को आप जैसा फरमा करता शोहर में आमीन अब जो कहना है कह भी दो मुसलमान औरत आप ये इलेक्शन नहीं लड़े क्योंकि आप हार गए ना तो मेरी बहुत बेजती होनी है मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी जिधर से भी गुजरूंगी औरतें मुझे बातें सुनाएंगी कि वो देखो हारे हुए आदमी की बीवी भाग रही है और गली गली में बच्चे ताने मारेंगे कि दूसरा बाजी मार गया रानी का शोहर हार गया उफ, मेरे कानों में तो अभी से नारे गूंज रहे खैर करना और अगर जीत गया फिर क्या होगा जीत क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं तो फिर सोचो ना सोचो अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो सब क्या कहेंगे सब कहेंगे वो देखो एम एन ए मलिक शाहजैन की बीवी जा रही है जिसने बाप और भाई के बजाय शोहर का साथ देकर कुर्बानी की नई मिसाल कायम कर दी अखबारों में क्या तारीख की किताबों में तुम्हारा नाम सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा और तो और मेट्रिक के इम्तिहानों में तुम्हारी अजमत पर बीस नंबरों का मजमून भी आएगा सच कह रहे हो या टाइम पास करने के लिए मेरी बकवास कर रहे हो बकवास कर रहा हूं पता था मुझे पता था कि मेरी किसी बात को सीरियसली लोगे बस मैंने कह दिया तुम ये इलेक्शन नहीं लड़ोगे क्यों क्योंकि अब्बा चाहते हैं कि भाई ही सीट जीते और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरे हाथ से मैं कर जाएगा अब फैसला तुम्हारे हाथ में है फैसला तो मैं कर चुका हूं रानी कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी 
अब फैसला तो तुमने करना है कि तुम किसके साथ हो तो कैसी गुजरी आपकी नए घर में पहली रात ठीक गुजरी है स्कून से सोई हूँ अच्छी तरह जानती हूँ छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी मासूम से ये सुबह सुबह कौन आ गया अम्मी मेरी दोस्तें आई होंगी वो घर की सेटिंग भी तो करवानी है ना आप चाय पिए मैं दरवाजा खोल दी सॉरी मैंने वादा तोड़ दिया तुमसे मिलने आ गया अभी ना आता तो शायद कभी मिलने के काबिल नहीं रहता मैं आ सकता हूँ श्योर sure. um... I'm really sorry, अभी कुछ सेट नहीं किया मैंने तो तुम्हारे बैठने की जगह नहीं होगी मैं अपनी जगह बना लूंगा पहले इस जगह को तुम्हारे रहने के काबल तो बना दू अच्छा तुम बताओ चीजें कहाँ कहाँ रखनी अरे कहा जाए नहीं नहीं मैं कर लूंगी कोई बात नहीं मैं भी कर सकता हूँ शाबाश बताओ ये कहाँ जाएगा और हाँ नहीं बताया ना तो मैं अपने फौजी तरीके से सेटिंग कर लूंगा और ये घर कम और फौजी बैरक ज्यादा लगेगा पहले तो मम्मी से मिल लो फिर साथ मिलके इसका कुछ करते हैं। ओके। okay. मुझे पहले दुख था कि घर छोड़ आई अब मुझे तसल्ली है कि मैं अपनी और दुआ की जान छुड़ा कर निकल आई कम से कम यहां रह के वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी आगे अल्लाह मालिक है तुम्हारे बाकी के क्लास फेलोज नहीं आए हैं ये अकेला बेचारा इतने काम कैसे करेगा अम्मी <laughs> मेरा क्लास फेलो नहीं है ये साथ है वही साथ जिसकी वजह से राहील के सर पर गैरत का बुखार चढ़ा था नाम ना लो उस मनहूस का मेरे सामने उसी की वजह से सब खत्म हो गया अपना घर अपना शहर छोड़कर इस कराई की कुटिया में आ पड़े उसी बदबक की वजह से बस सब अल्लाह दुआ को डॉक्टर बना दे तो जिंदगी सुकून में आ जाए किस क्लास में हो आंटी मैं आर्मी में दो दिन पहले पास आउट हुआ माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें आगे भी तरक्की दे थैंक यू तो आप तुम अब इतने बड़े अफसर से फर्नीचर उठवाओगी नहीं अम्मी <laughs> मैंने इसे नहीं बुलाया ये तो खुद आया मेरी मदद करने के लिए जीते रहो तेरी एक अदा के नाम किया सब सब देवा के नाम किया आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और no. तुम दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम तेरे मैं देख रहा हूँ चलो गए इतना काम करने का शौक है अंदर आओ नाम किया सब देवा पाके नाम किया चाय पियोगे नहीं तुम हूँ जरूर पियोगे
आपकी चाय दुआ जी थैंक यू साथ जी चाय तो करो हम्म ये है क्या जो भी है कैसी है बहुत मजे की है मतलब नया टेस्ट है डिफरेंट है समझ नहीं आ रहा कि चॉकलेट है या कॉफी नो नो और हाँ एक चुटकी पत्ती एक इलायची और थोड़ी सी सिनेम मेरी अपनी रेसिपी है पी एम एम मेरे जो प्लेटून मेट्स थे ना इसे हाई ऑक्टिन कहते थे एक कप के बाद फाइव माइल जैसे फिफ्टी सी सी की बाइक में जहाज का फ्यूल डाल दिया और दो कप के बाद अच्छा सुनो हाँ। तुम क्या यहां मेरी नींद उड़ाने आए हो अच्छा तो आप शर्माते भी हैं हम्म एक छोटी सी गेम खेले और मना मत करना कैसी गेम हाथ दो किसी से उसका हाथ मांगना कोई गेम होती है क्या हाथ दो ना यार अच्छा जब मैं और रामीन छोटे थे ना तो ऐसे ही करते थे घुमाते रहते थे रहते थे जब तक कोई स्टॉप ना बोले सॉरी 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 I'm stupid. Sorry. मुझे तो लग रहा था घर की सेटिंग में तीन चार दिन तो लग ही जाएंगे आराम से उसके बाद कहीं जाके कॉलेज शुरू करूंगी लेकिन तुमने तो दिनों का काम घंटों में निकाल दिया अब बस कल से कॉलेज दोबारा शुरू एक बात कहूं तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत कहो मुझे नहीं लगता कि आंटी इस घर में खुश है खुश रह भी कैसे सकती है दिनों दिनों में जो उन्होंने अजाब देखे शायद कोई और देखता तो पागल ही हो जाता हिम्मत है उनकी अब तक मेरे साथ खड़ी हूं तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं मैं चाहती हूं तुम तो मेरे साथ चलते रहो अपने पैरों पर मैं खुद ही खड़ी हो जाऊंगी और काफी हद तक हो भी चुकी हूं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा ही देगा और शायद जिस मुकाम पर पहुंचू वहां पर हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजूद हो मैं अब भी मौजूद हूं तुम कहो तो मैं अपनी फैमिली को तुम्हारी तरफ भेजू शायद आप कुछ भूल रहे हैं। हमने वादा किया था एक दूसरे से हाँ लेकिन अब मैं तुम्हें इन हालातों में नहीं देख सकता जितने मुश्किल हालात मैंने इन कुछ महीनों में गुजारे उसके आगे तो ये कंडीशन कुछ भी नहीं एटलीस्ट अब सुकून है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूंगी और लुटनेन साहब आपने तो अपनी सॉर्ट ले लिया मुझे भी अब डॉक्टर बनने दीजिए जैसे तुम ठीक समझो मैं तो समझ रही हूं तुम भी कुछ समझो बुद्धू गाड़ी आगे तुम्हारी पहुंच कर मैसेज कर देना यस सर सुनो तुम आज इस तरह आए मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू मुझे भी आना अच्छा लगा और सब जाना बुरा लग रहा है मुझे भी
तुमसे जो भी कहने वाला हूं उसका मजाक मत उड़ाना और ना ही अभी जवाब देना मैं तुमसे कोई क्लीशेट बात नहीं करूंगा फौजी आदमी हूं साफ और दिल से बात कहूं जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए तो मैं खुद को ना किसी और को झूठी तसली नहीं दे सकता बस ये कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तुम यहां रहोगे आप शर्माती भी हैं तू लगता है प्यारा इतना इस मेरे दिल में है जितना तेरी रेखा के नाम किया सब सो सॉरी अगर आज मेरी मेडिकल कॉन्फ्रेंस ना होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाती लेकिन देखो अभी फ्री हूँ आज तो बहुत थकाने वाला दिन था दुआ कैसी है ठीक है और नहीं भी इतना बड़ा हादसा हो गया थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन वो एप्टा बात क्यों शिफ्ट हो रही है अब वो यहाँ अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती थी तो उनको साथ लेके चली गई चलो ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम्हारा क्यों मूड खराब है क्या हुआ बताओ मुझे अब वो एक छोटे से कराए के घर में रह रही है इस सिचुएशन में उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा अगर वो खुश है और उसे अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए मुझे नहीं लग रहा ना मुझे लगता है मुझे इस वक्त उसका साथ देना चाहिए और आपने जरूर ऑफर दी होगी और उसने इनकार कर दिया होगा है ना ऐसा ही हुआ ना आई न्यू इट देखो बेटा वक्त अपने रफ्तार से चलता है तुम उसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकते और ना कम कर सकते हो अभी तो तुम पीएमए से पास आउट हुए अभी वो वक्त नहीं है कि तुम उसके लिए कुछ कर सको अभी तो इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और इन इम्तिहानों में चीटिंग नहीं कर सकते और ना जल्दबाजी जल्दबाजी की तो बहुत से जवाब खराब भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं सो बी पेशेंट बी फोकस्ड इन सब कुछ ठीक होगा दुआ की बात समझो और तसली रखो कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगी हुँ? बहुत अच्छी लड़की है शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन डोंट वरी थैंक यू यू वेलकम यूर अ जेम थैंक यू सब ठीक हो जाएगा कहा पहुंची हो यार तुमने 20 मिनट का कहा था 32 मिनट हो गए हैं हाँ तुम्हें काम करो मत आओ पागल हो क्या क्यों करती हो ऐसे मुझे तुम्हें तंग करिए इतना कोई मजा आता है एक दिल ही सुकून मिलता है जैसे मेरे कोई नेकी वाले का क्यों तंग करो बाय बाय मुझे क्यों कॉल करो क्या बेता भी है अच्छा वो मुझे डीटीवी से कॉल आई है क्या कह रहे हैं चाह रहे हैं तुमने क्या कहा मैंने कहा कि सोच के बताता हूँ सोचना क्या है जाओ मिलो कैसी बातें कर रही हो तुमसे पूछे बगैर तुम्हें बताए बगैर कैसे कर सकता हूँ बताओ क्या करना है देखो तुम्हें कॉल आई है ना बस सोचना क्या है तुमने हमेशा से एंकर पर्सन बनना था यार बस क्या कह रहे हैं शो ऑफर कर रहे हैं 
नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं की बस मिलने का बोला कॉल दे यस मिलने में क्या हर्ज है तुम भी मेरे साथ चलोगी यार उन्होंने तुम्हें बुलाया है मुझे नहीं बुलाया मैं पागल हूँ तुम छल्ले बन के टुक टुक करके तुम्हारे पीछे फिर हाँ और भी बहुत काम है मुझे बहुत बिजी हूँ मैं ठीक है तो फिर मैं भी मना कर देता हूँ अच्छा मेरे बाप <laughs> कम छान गुड अब तुमने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें रोकता हूँ तो तुम नाराज होते हो नहीं रोकता तो बेटा नाराज होता है मैं भी तो आपका बेटा ही हूं चाचा जी हम दोनों आपके बाजू हैं इस बाजू को तो तुमने पता भी नहीं लगने दिया और मैदान में कूद पड़े कम से कम इस बाजू से पूछ तो लिया होता कि मेरी सलाह क्या है तो अब पूछ रहा हूं ना क्या सलाह है तुम्हारी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन कैंपेन करोगे या नहीं अगर घर वाले ही आपस में मुकाबला करना शुरू हो गए तो ना घर बचेगा ना घर वाले तुमने सोलह ने दुरुस्त बात की है पुत्र हमें इस घर को भी बचाना और घर वालों को भी इतफाक में बहुत बरकत होती है इस बार हम तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और अगले इलेक्शन में तुम बकार के लिए कैंपेन चलाना ठीक फैसला किया ना पुत्र बिल्कुल ठीक है अब जी मैं राजी हूं अगली बार मैं इलेक्शन लड़ू क्योंकि इतफाक में बरकत ही बरकत है सर, सुना तुम एकेडमी के ऑफ ऑनर हो? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? आर्मी में हैं सर गुड अस्सलाम वालेकुम सर बैंक से यूनिट की तनखा आ गई सर अच्छा सब चार बज रहे हैं अभी आ रहे हैं आप सर बैंक में कैश नहीं था जैसे ही मिलाए हम गोली गिरफ्तार से हैं और साथ में यूनिट के गेट पर पहुंच गए अब क्या हुक्म है सर अच्छा साहब अभी तो ऑफिस बंद हो गए अब तो तनखा नहीं मिल सकती कल ही तनखा मिलेगी कितने ट्रंक लाए हैं दो ट्रंक हैं सर दो करोड़ अठारह लाख तीन सौ सोलह रुपये सर ठीक है सर साहब सारी तनखा आप अपनी निगरानी में क्वार्टर गार्ड में रखवाएं मैं एक ऑफिसर डिटेल करता हूं राइट सर अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर सर पे आ गई है लेकिन सर अभी शाम हो गई है और दूसरा एक और इशू है कि आधे से ज़्यादा यूनिट आउट है तो अभी कल ही देंगे सर तनख्वाह आपके क्या ऑर्डर हैं सर सर कोई जूनियर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है सर खाली सी एम एच गया है सर और मैंने भी सर फातमा को एयरपोर्ट से पिक करके डॉक्टर के पास लेके जाना था मैंने ऑलरेडी बताया था सर आपको सर राइट सर सर बिल्कुल साथ ने रिपोर्ट कर दिया सर ये मेरे ऑफिस में ही है सर राइट सर साथ टू एसी सी सर वालेकुम सलाम वेलकम टू यूनिट साथ तुम्हें कैसी यूनिट का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसके अचीवमेंट का अंदाजा तुम्हें कुछ ही अरसे में हो जाएगा मुझे तो लगता है आपकी फिल्म हिट है सर थैंक यू सर साथ एक अच्छे ऑफिसर की चार खूबियां बताओ जी सर कैरेक्टर करेज कॉम्पिटेंस कॉम्रेडशिप तुम्हें किसने सॉर्ट ऑफ ऑनर देके हमारी यूनिट में भेज दिए तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटीज क्या होती हैं एक अच्छे ऑफिसर की पहली क्वालिटी यस सर दूसरी राइट सर तीसरी ओके सर द लास्ट वन इज थैंक यू सर साथ ये हमारी शानदार यूनिट की हिस्ट्री है इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ हो राइट सर कल टू के साथ तुम्हारा इंटरव्यू है तो इसी तुमसे यूनिट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे राइट right, सर और एक और बात यूनिट की पूरी तनख्वाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है ओके सर गुड बहुत तेज हो एक ही मिनट में सीख गए आई एम इम्प्रेस्ड थैंक यू सर यू मे गो नाउ सर वाली ओ संभाल के वो फूल बनाने वाली ट्रेडिशन अभी तक खत्म नहीं हुई भाई तुम्हारी में नहीं हुई होगी हमारी में खत्म हो गई है मैं एक प्रोफेशनल यूनिट के अंदर हूँ 
जो इस वक्त भी फील्ड में मौजूद है एक्सरसाइज पर मैं भी निकलने लगा हूँ बस अभी कहीं एक्सरसाइज का नाम लेकर तुझे फूल ना बना दें और नहीं होता यार सारे के सारे फील्ड में एक्सरसाइज कर रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ बस आई एम इन अ प्रोफेशनल यूनिट सो प्लीज रिलैक्स एंड सेव योर ओन बैक बारी आए हो तेरे शशके अब सो जा भाई सो जा जो होगा अच्छा होगा हाँ जो भी होगा सुबह ही होगा अब एजुलेट ने मुझे यूनिट की हिस्ट्री बुक पकड़ा दी है कह रहे कि सुबह टू आई सी मेरा इंटरव्यू लेगा अब टू आई सी की जगह कोई और ऑफिसर ही होगा सीओ की एक्टिंग करेगा आई एम श्योर के इधर उधर सवाल करके मुझे फंसाने की कोशिश करेगा हाँ तो उसका आसान सा हल है फंसने से पहले दस बारह हजार दे जान छुड़ा अब एक रुपया नहीं दूंगा मैं उन्हें तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ उनके साथ हाँ तो जो करना है तूने कर लेकिन मुझे फोन ना कर क्योंकि मैंने जाना है बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल सोल्जर बाय वालेकुम सर वालेकुम सर जल्दी चलें दो जवान आपस में गुथम गुथाएं जल्दी चलें सर अरे अब सर जल्दी करें जल्दी करें कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए गो 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 आखिरी बार कह रहा हूं तू मान ले कि शाहिद अफरीदी आलम इस्लाम का सबसे बड़ा खिलाड़ी और मुजाहिद है मैं भी आखिरी दफा कह रहा हूं कि शाहिन अफरीदी असली शाहिन है वरना कलाई तोड़ दूंगा तेरी क्या हो रहा है कुछ नहीं सर हम थोड़ा बहस कर रहे थे और ये मेरी बात नहीं मान रहा था मैं ताकत के जोर पे अपनी बात मनवा रहा था अगर आप ना आए होते तो मान चुका होता सर इसने मुझसे पहले हाथ उठाया है मैं तो अपना डिफेंस कर रहा था साहब आप इन दोनों को मेरे पास ले आए सर क्या किया आपने यूनिट की खून पीसी नहीं कमाई चोरी करा दी आपने 